大家好，我是你们的小王哥，欢迎来到本期视频。今天绝对又是一期硬核视频。来，今天给你们看一下老板给我画来的视频。一看到这个视频，我就不大定了。这条鲨鱼又大又漂亮。其实鲨鱼咱们之前已经有做过好几期了，比如最近一期的变异黄金狗鲨，据说非常的稀有。接着就是身上跟涂了一层水泥一样的灰斑足鲨。当然最霸气的还是这条十几斤的日本须鲨。非常的凶猛，不过最早的是这条狗鲨吃完以后，从此走上了鲨鱼不归路啊！所以呢，今天咱们必须把老板画给我的这条鲨鱼给带回来。那咱们先买鱼去。老板，哎，老板来了，鲨鱼在哪里啊？很大吗？就一条吗？哎，这还有一条啊，这条大了，十多斤，十多斤啊，最大给你留了，有点大、啊，这什么鲨你啊？这虎纹鲨。文山有点霸气啊！这一斤卖我多少钱啊？卖你一百五了啊！一百五，这比狗鲨还贵啊！一百三吧。有情价一百四，不要说了啊！不能再便宜你啊！不能再便宜了，不然的话有一个小船说翻就翻了。啊，这样子，来来来来来，老大来称一下去，有点霸气啊！这鲨鱼啊，这这鲨鱼的不好看，跟狗鲨有点像啊。就怕它。呃，多少斤啊？除掉宽十四斤啊！除掉宽十四斤啊！可以吧？先打包起来吧。哇，有点大、啊！今天这条鲨鱼的纹路真的是我见过所有的鲨鱼里面最性感的，而且还很像虎纹，因而被称为虎纹鲨。但是它真正的学名叫狭纹虎鲨，属于虎鲨科虎鲨属，别名叫角鲨、虎头鲨，而台湾那边经常称为虎鲨。今天咱们这条十四点二斤，总共一千九百八十块钱，是一条可以换新使用的鲨鱼哈。但是它和其他鲨鱼完全不一样，首先就是这个脚比普通的鲨鱼大很多，接着就这两个背鳍都有很硬的尖刺。我们以前做过的鲨鱼，它的骨鳍上全都是软骨，而它这个背鳍居然有硬鳍。另外就是它这个头跟其他的鲨鱼也不一样，它的头高大。纹宽大且圆盾，看起来就比其他鲨鱼来的霸气，而且这个头就跟大头鞋一样。另外呢，就是它身上的这个沙子很大力的感觉，摸起来有明显的凹凸感，而且还很多黏液。而我们之前做的鲨鱼，它这样顺着摸是光滑的，逆着摸就跟磨砂纸一样。另外呢，还有一种宽纹虎鲨，跟它长得很像，只是身上的这些斑纹会比较宽。而今天这个是宽狭交叠，像这种鲨鱼呢，我从来还没有吃过，价格跟狗鲨差不多，就不知道有没有狗鲨那么好吃。那么现在趁它还有一口气。送他杀戮吧，刚才开水烫了一下，试一下看这个沙子能不能刮得掉。哇，这声音太难受了，完蛋了，还是刮不掉，这个沙子太厚了。我靠，这个沙子真的刀枪不入啊，又粗又硬，跟盐巴一样的。我已经用上我的屠龙宝刀了，还是刮不掉，只能再烫一遍了。这个鱼刺先给它切下来，因为这个鱼刺经不起烫。这个背鳍也给它切了。呀呀！这个尾巴整个给它搞下来。那鱼刺切完以后光秃秃的，今天这个鲨鱼非常的难搞，跟石头一样。这个、尾巴先给它放进去烫一下，感觉有什么东西爆开的感觉，抖抖抖的。你看，就这个鱼刺爆出来了，难怪感觉有什么东西爆开了。现在终于可以刮得掉了，真的跟杀猪一样。这个沙子好厚一层一层。你看看，一粒一粒的，又粗又厚。刮了半天，终于把外面的沙子一层给刮好，先给它简单的冲洗一下。它这个头很奇怪，它头上的这个纹路看到没有？还有它的长相跟我们之前做过的银鲛鱼非常的像。先把它内脏给去一下，我靠，都爆出来了，塞回去。我靠，完了完了完了完了！那这是它的鲨鱼竿，好大一条。我有个朋友很爱这个鲨鱼竿，给它留着哈。先把这个背上的尖鳍给砍掉，很明显啊。把这个鱼鳃给去一下哈。这个鱼鳃去一下就两个洞了，每次搞鲨鱼都是一样的。先把这个头给取下来哈、哦，哇，好有弹性啊、哦！你看，都切不进去。这个就是它的牙齿，它这个牙齿跟石斑鱼的牙齿完全不一样，不会锋利，就来磨东西用的。全部给它切断了，它这全是软骨，很好切的，好粗啊，跟牛尾巴一样。这个肉质还是挺漂亮的，这外面一圈跟鸡肉一样的，但是这个皮非常的厚，应该非常的好吃
，终于处理好了。鲨鱼实在太难处理了。那这个鱼头跟这个鱼刺，我们给它换到冰箱去哈，改天再整哈。那这一盘呢啊，你们懂了。那剩下的这两块呢，就我们今天的主角了。我打算呢，一块拿来做泡椒酸菜鱼哈，重口味的啊。另外一块呢，打算拿来做冰镇刺身，跟之前的灰斑鲈鲨比一下，看哪个更好吃啊。先把这个肉剔出来。这个也都是软骨、哦，这个刺身的肉给它切成长条形的哈、哦，这个皮感觉好有弹性哦，满满的胶质感，这个皮跟猪皮一样的、哦，我的天，好厚哦！这个煮泡椒酸菜鱼，给它切成薄片哈、哦。来点盐、鸡精、白胡椒粉、鸡蛋清，给它抓均匀，差不多了。再来一点生粉，给它抓均匀，放在那腌制一会儿就可以了哈。OK， 那我们再来做一下冰镇的哈，鱼肉给它下锅，焯一下水，焯熟啊，来几片生姜，差不多了，给它捞出来，过冰水，锅热倒油，蒜末、姜末，给它炒生姜味，捞下泡椒，给它炒一下，高菜给它下锅，哇，好香啊！再来一碗灯笼椒，有点呛鼻哦。倒入之前熬好的鸡汤啊，这个是以前熬的，等它煮开哈、哦，煮开再调味。接下来调一下味道哈、哦，泡椒水、鸡精、柠檬汁、白糖、南瓜泥。南瓜泥主要调色哈、哦，汤底差不多可以了。这个酸菜先给它捞出来哈、哦，然后把鱼肉下锅，先不要动它哦，等它煮一下，因为这个有加淀粉，一定要先让它煮一下，不然汤会糊掉。可以了，出锅。来一点这个汁，哇，炒多了。来一点青红杭椒，哇，这个是我最喜欢的。花椒、藤椒，再来点白芝麻，再淋一点热油，完美。这个冰镇的也给它摆一下，这表面又是有什么东西，再来点缀一下就更完美了。哇，现在很期待它到底能不能给我惊喜啊！是了，很多小伙伴都有建议我这种热的先吃，但这种热的它的口味偏重，如果先吃的话，那就吃不出这种冰镇的原汁原味的。所以呢，今天我们还是先从这个原汁原味的开始品尝啊、哦，因为这个热的我底下也换了火，慢慢的加了，不着急啊。先来杯八二年的清河酒压压惊呀！原汁原味的先来一块哈、哦，来暂停键准备好，粉丝先吃。嗯，这个鱼皮的口感超好，刚煮出来的时候它是糯的，因为它这个鱼皮很厚，然后冰冻完以后就变得很脆爽口。来点芥末刺身酱油试一下哈、哦，嗯，沾了芥末刺身酱油好吃，它的鲜甜味提升了不少。它这个肉的口感，我个人觉得比狗砂好，会更紧实，而且它的皮也会更厚实一点。但是它的鲜甜味可能略比狗砂差一点，搭上芥末刺身酱油刚好。我觉得上回自己调的酱会更香一点，但芥末刺身酱油会更提鲜一点。嗯，舒服。那剩下这几块就留给我们的摄影小哥哈、哦。接下来我们来尝一下这个泡椒的，看着这个汤，我就想来一口，先来一口汤试一下哈、哦。哇，这个汤好刺激啊，酸辣酸爽，我觉得还可以再来点白醋或者香醋，可能会更刺激一点。哇，眼泪跟汗都被呛出来了，太刺激了，不过是真的好吃。来吧，给你们整一块这个鱼肉，这个鱼皮太无敌了。我个人觉得这个热热的会更好吃，它的皮会更糯、更脆一点，冰完以后会更硬一点，而且它这个肉也会更嫩一点。这个汤拿来煮田鸡，肯定也非常好吃。嗯，这个真的好吃的不得了啊！哇，太适合我这种重口味的了。哇，好辣！
，但这个汤好喝啊，好刺激啊！虽然辣的直冒汗，但是好吃的根本停不下来呀、啊！嗯，这个鱼口感真的实在太好了。不行了，不行了，剩下等一下跟我们剩下两个一起分享啊！好吧，根本停不下来，再吃一块。那么下来做个总结哈，我个人觉得这个虎纹沙比狗沙来的好吃，因为它这个皮特别的厚，而且肉也比较紧实，口感特别好。当然也有可能它今天这条鲨鱼比较大嘛，所以说它的口感会比较好一点。那做法的话，我个人是非常喜欢这种。重口味的，加上它这个口感真的无敌了。那喜欢吃这个原汁原味的，就这个冰镇的沾芥末刺身酱油也非常的 nice， 推荐各位小伙伴可以尝试一下。那我们这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下一期再见，拜拜。